গ্রিনভিউ ক্লিনিক টেলি প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে এই যে ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টা এই সময়টায় আমাদের যেমন বেশভূষায় পরিবর্তন হয় তেমনি পরিবর্তন হয় শারীরিক কিছু উপসর্গেরও ধুলোবালি বেড়ে যায় বেড়ে যায় ঠান্ডা গরমের খেলা ঠান্ডা লাগে অ্যালার্জি হয় এইসব নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি আজকের অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্বক ও সৌন্দর্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক যাকে এর আগেও আপনারা এই অনুষ্ঠানে দেখেছেন ডক্টর ইরিন আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো বসন্তের শুরু শীতের শেষ এই সময়টায় ত্বকের যে সমস্যাগুলো হয় আমরা যদি আলোচনাটা সেই বিষয়টা দিয়ে শুরু করি ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের আর এই আগমন নিয়ে চলছে নানা রকম প্রস্তুতি পোশাকের প্রস্তুতি এর সাথে যদি আমরা একটু ত্বকের প্রস্তুতি নেই আমরা কিন্তু এই বসন্তে ত্বককে দিতে পারব নতুন প্রাণ আর সেই সাথে রঙিন করতে পারব বসন্তের বাকি স্বর্ণালী দিনগুলো এখন এই যে এই সময়টায় যেমন আমার নিজেরই এই সন্ধ্যা রাতে খুব গরম লেপ নেওয়া যাচ্ছে না কম্বল নেওয়া যাচ্ছে না আবার শেষ রাতে খুব ঠান্ডা সকালবেলা ভোরে উঠলে ঠান্ডা আবার রাস্তায় বেরোলে ধুলো এর কারণে এই যে আমাদের অ্যালার্জিক যে প্রবলেমগুলো হয় এটা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি শীতের যেহেতু শেষের দিকে সময় গরমটা হিউমিডিটিটা কমছে মানে বাড়ছে এবং টেম্পারেচার একটু বাড়তির দিকে তো পুরো দিনে কিন্তু টেম্পারেচার একরকম থাকছে না তারতম্য হচ্ছে রাতে বেলার কথা ধরুন হঠাৎ করে মাঝরাতে যখন গরম হচ্ছে আমরা কিন্তু ফ্যান বা এসি এয়ার কন্ডিশন আমাদেরকে সুইচ অন করতে হচ্ছে এই শীতে কিন্তু আমরা এগুলো ব্যবহার করিনি এর ফলে কি হচ্ছে যে ফ্যানে যে ধুলোগুলো জমেছিল হঠাৎ করে ফ্যান আমরা যখন ছাড়ছি ধুলোগুলো কিন্তু ঘরময় ছড়ে যাচ্ছে এবং দরজা জানালা বন্ধ এ কারণে এগুলো হচ্ছে রুমের মধ্যে বন্দি থাকছে তো মাঝরাতে এই ধরনের নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে শ্বাসকষ্টের সমস্যা এবং এই ধুলোগুলো ত্বকে সংস্পর্শে এসেও কিন্তু নানা রকম র্যাশ বা অ্যালার্জির প্রবলেম করছে আর বসন্তের শুরুতে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় যে ফুল ফুটতে থাকে আর ফুলের সাথে সাথে কিন্তু পোলাইনের একটা আউটব্রেক হ্যাঁ সেই কারণে যে এক একটা ঋতুতে এক এক রকম অ্যালার্জি হলে বসন্তে কিন্তু আমরা পোলাইন অ্যালার্জিটাই বেশি বলি যদিও বিভিন্ন দেশে ওয়েদার ফোরকাস্টরা পোলেন কাউন্ট করে থাকে যে বাতাসে কোন সময়ে পোলেন কাউন্টটা সেরকম থাকবে তো যে সময় একটু আমরা নিজেরাই ফিল করব যে ফুলের ফুটছে বেশি পোলেন বেশি ছড়াচ্ছে নিজের একটি প্রিকশন মানে যতটা কন্ট্যাক্ট আমাদের কম হয় আর এই পোলেন কিন্তু শুধু ফুল থেকেই না আমাদের যে গাছ আমরা ইনডোর প্ল্যান্ট করি আমরা যে টাবে যে গাছগুলো করি সেখান থেকে কিন্তু পোলেন আসে তো আমরা যতটা তাদের কন্ট্যাক্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায় আর একটু ফুল স্লিপ কাপড় পরবো অবশ্যই আরামদায়ক হতে হবে কারণ গরমে তো আর আমরা ভারী কাপড় পরতে পারি না সানগ্লাস হ্যাট মানে চুলটাকে একটু ঠেকে রাখবো অথবা যাদের বেশি সমস্যা একটু মাস্ক ব্যবহার করতে পারি ত্বকের যে যত্ন বিউটি কেয়ার রুটিন যেটাকে বলি আমরা তিনটে স্টেপে ভাগ করতে পারি উৎসবের আগে প্রস্তুতি পর্ব উৎসবের বিশেষ দিন তিতে সাজসজ্জা এবং উৎসবের পরে ত্বকের বিশেষ যত্ন কারণ উৎসবটি শেষ হয়ে গেলেই হবে না উৎসবের পরেই সময়ে কিন্তু আমাদের ত্বকের সব থেকে বেশি ড্যামেজ হয় সেই ড্যামেজটাকে রিকভার করতে হবে রিপেয়ার করতে হবে পরবর্তী যত্ন দিয়ে ক্লিনিং প্রসেস তো আছে এর সাথে আমরা এক্সফোলিয়েশন অ্যাড করতে পারি এক্সফোলিয়েশন হচ্ছে আমরা ত্বক বিশেষজ্ঞরা নানা রকম এক্সফোলিয়েটার প্রেসক্রাইব করে থাকি কিন্তু যারা এই অল্প সময়ের মধ্যে এক্সফোলিয়েটার মানে ব্যবস্থা করতে পারছেন না তারা কিন্তু হাতের না গেলে কিছু উপকরণ দিয়ে এক্সফোলিয়েটার বানাতে পারে উদাহরণস্বরূপ কোকোনাট অয়েল মধু বাটার বা কফি চিনি সুগার এগুলো মিক্স করেই কিন্তু ত্বকের ধরন অনুযায়ী বা ত্বক পেস্ট হ্যাঁ মিশিয়ে আমরা ত্বকটাকে মৃত ঘষলেই আমরা হচ্ছে মৃত কোষগুলো সরে যাবে ত্বক পাবে নতুন প্রাণ আর এক্সফোলিয়েশনের পরে ত্বকের ময়শ্চারাইজেশনের জন্য আমরা মাস্ক ব্যবহার করতে পারি এই দীর্ঘ সময় একটা রুক্ষ সময় পার করার জন্য ধরুন তারপর যারা প্রফেশনালস গ্রুপে আছেন এদের এই কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস হতে পারে সেইটা থেকে বাঁচার উপায় কি কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস নানা জিনিস থেকে হতে পারে যারা আমি বলি মিডিয়াতে কাজ করে অনেক মেকআপ প্রোডাক্ট থেকে হতে পারে অনেকে আমার কাছে আসে একটা ফেস্টিভ্যালের পরে একটা মেকআপ হঠাৎ করে নতুন কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করেছে বা প্রতিটি মেকআপের কিন্তু একটা শেলফ টাইম থাকে একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে সেটি এক্সপায়ার্ড হওয়ার পরে অ্যাপ্লাই করছে বা না জেনে একটা নতুন প্রোডাক্ট ব্যবহার করছে সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই মেকআপ প্রোডাক্টের আগে তারা উৎসবের দিনটিতে নতুন কোনো প্রোডাক্ট না নিয়ে বা যে কোনো তার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে না কেউ তার আগে থেকে প্রোডাক্টটি প্যাচ টেস যেভাবে বলেছি সেভাবে অ্যাপ্লাই করবে আর মেকআপ অবশ্যই মিনারেল অয়েল বেস্ট হতে হবে কারণ মিনারেল অয়েল এমন একটি অয়েল যেটি আপনাদের ত্বকে পেনিট্রেশন করবে না ত্বকের গভীরে যাবে না কিন্তু সুপারফিশিয়াল লেয়ারের থেকে ত্বকের উপরিভাগে ত্বককে মসৃণ রাখবে ত্বকের বেরি
रक्षा करते खबरदारद्यालय এই জায়গাটায় যে আমরা উৎসব করব খাবার দাবার এবং ত্বকের যত্ন দুটোই নিব এই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি হবে উৎসবের দিনগুলোতে কিন্তু মিষ্টি মুখর একটা পরিবেশ থাকে যে সবাই মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রতি মানে সবার ঘরে ঘরে দেখবেন যে চার পাঁচ পদে মিষ্টি মিষ্টি থেকেই যায় এবং আপনি কোথাও গেলেন হয়তো বড় ধরনের কোনো মিল নিতে পারলেন না সবার বাসায় গিয়ে বা হঠাৎ করে ইয়ে করার জন্য আপনি একটু করে মিষ্টি খেয়ে নিলেন তো আমি বলবো যে সুগারটাকে যতটা অ্যাফোর্ড করা যায় কারণ সুগার কিন্তু আমাদের সেলুলার লেভেলে গিয়ে ড্যামেজ করে এক একটা অর্গানকে এক একভাবে ড্যামেজ করে এবং এতে ত্বকে এজিংয়ের সাইনও পড়ে যায় তো সুগারটাকে আমরা এই উৎসবে আমরা সুগারটাকে অ্যাভয়েড করি কিন্তু সুগার অ্যাভয়েড করলেও কিন্তু মিষ্টি জিনিসের কমতি পড়ছে না আমরা ফ্রুটসটাকে বেক করে বা ফ্রেশ ফ্রুট স্যালাদ দিই এর মধ্যে একটু জয়ত্তি বা দারুচিনের গুঁড়ো দিই কারণ জয়ত্তি দারুচিনের গুঁড়োতে থাকে থার্মোজেনেসিস হিট প্রোডাকশন যে আমাদের মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় তো এই ফ্রুটসগুলোতে যে ফ্রুক্টোজ আছে যেগুলো হচ্ছে আমার ইনডাইরেক্ট সুগার বলি সেখানে কিন্তু আমাদের শরীরে ক্যালোরি বার্নই করছে আমাদের শরীরে অ্যাবনর্মালি জমা হচ্ছে না এরপর আমরা পানীয়র পরিবর্তে আমরা ডিটক্স ওয়াটার যেটা বলেছি নানা ধরনের হার্ব বা ফ্রুটস দিয়ে পানীয় বানাতে পারি আমরা ছানা ঘরে তৈরি ছানা সেটি দিয়ে ডেজার্ট তৈরি করতে পারি আর আরেকটা করতে পারি যে টক দই টক দইটাকে আমরা নানা রকমভাবে পরিবেশন করতে পারি অনেকে যারা একটু ঠান্ডা খেতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু টক দইয়ের ফ্রুটস দিয়ে একটু রেফ্রিজারেটর একটু কিছুক্ষণ সংগ্রহ করলেই সংরক্ষণ করলেই কিন্তু সেটি একটা আইসক্রিমের ফ্লেভার নিয়ে আসবে এবার যদি এই প্রসঙ্গে আসি যে হঠাৎ করেই দেখা গেল যে সিজন চেঞ্জের কারণে খুব যেটা হয় টিনেজের মেয়েদের এই ব্রনের সমস্যা এই সময়টায় এটা বেড়ে যায় এটা যদি হয়ে যায় তাহলে কি করবে আর অ্যাভয়েড করার জন্য কি করা দরকার টিনেজারদের হরমোনাল কারণেই ব্রন হয় আর তারা হচ্ছে ত্বকের যত্ন যেটাকে বলা হয় সময় করতে পারে না তো ক্লিনিং হ্যাবিটটাকে রাখতে হবে রুটিনে আর টিনেজারদের যেটা হয় যে শীতকাল চলে যাওয়ার পরে কিন্তু একটু শুষ্কতা থেকে যায় ত্বকে তখন স্কিন ড্রাই ডিহাইড্রেট হয়ে যায় শীতকালে তাদের একটু পানি খর আমি অনেক টিনেজারকে দেখেছি যারা আমার কাছে আসে যে আমি যখনই তাদের প্রথম বলি যে তোমরা পানি কেমন পান করছো বলছে না এখন তো শীত আমি থার্সডে আর্জ ফিল করি না আমি কোনো পানি পান করি না বা নর্মালি গ্রীষ্মে যা করতাম তার থেকে ওয়ান থার্ড মানে কমিয়ে দিয়েছি তো ত্বক কিন্তু ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছে ত্বক তার প্রোটেকশন যে ক্ষমতা ব্যারিয়ার ফাংশন যেটা লস হচ্ছে এ কারণেই ত্বক ইরিটেটেড হয়ে তখন ব্রনের উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে আর একটা ব্যাপার যে ক্লিন আপ মানে শীতের সময় তারা মুখটাকে ধোয়ার প্রতি একটা অনীহা থাকে বা গোসলের প্রতি একটা অনীহা থাকে বা অনেকক্ষণ হয়তো গরম পানি দিয়ে বেশি গরম পানি দিয়ে মুখটা ধুচ্ছে সেটাও কিন্তু ত্বকের বেরিয়ান ফাংশন লস হচ্ছে ত্বকের যে সেবাম প্রোডাকশন যে গ্ল্যান্ড অয়েল গ্ল্যান্ড যেখান থেকে ব্রন তৈরি হয় সেগুলো হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তো এই ব্যাপারগুলো যদি একটু খেয়াল করে একটু অয়েল কন্ট্রোলড সেবাম রেগুলেটর কোনো ক্লিনজার ব্যবহার করে আর এরপরে ত্বককে কিন্তু যে কোনো ঋতুতেই ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে তবে ঋতু ভেদে এই যে আমরা বিভিন্ন রকম উৎসব করি তারপর আপনার ঋতু পরিবর্তন হয় এই জায়গাগুলোতে আমাদের ত্বক হচ্ছে একটা বিশেষ অঙ্গ দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ একে আমরা প্রোটেক্ট করি এই ত্বক জনিত অন্যান্য কোমরবিডিটি আর কি হতে পারে যে আমি যদি ত্বকের দিকে খেয়াল না দিই যেমন ধরুন একজন ডায়াবেটিক রোগী উনিও তার পায়ের যত্ন নিলেন না তার যেমন ক্ষতি হয় এরকম আর কি কি হতে পারে যেটা নিয়ে আমাদের বয়সেই আমরা তো কেবল একটু ছোটদের দিকে কথা বলছিলাম বয়সী মানুষজন যারা আছেন যারা বিভিন্ন কোমরবিডিটিতে ভুগছেন তাদের করণীয় কি হবে এই সময়টা যাদের ডায়াবেটিস তাদের স্কিনে হিলিং প্রসেসটা কমতে থাকে কোলাজেন তৈরি কম হয় এই কারণে আমাদের ত্বক কিন্তু অনেক শুষ্ক হয়ে থাকে আর ত্বক শুষ্ক মানে নানা রকম রোগ ব্যাধি ডায়াবেটিক ফুড বা ফুড আলসার কিন্তু খুব কমন আগে এর প্রকোপ অনেক বেশি ছিল এখন যেহেতু বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে 
আস্তে আস্তে কিন্তু এটা কমতির দিকে তো ডায়াবেটিস পেশেন্ট যারা আছে অবশ্যই তারা ফুড কেয়ার ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার যেটাকে বলা হয় তার প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে তারা পায়ের যত্ন নেবে মানে যদি অন্যান্য দিন সময় না পায় ডেইলি স্কিন কেয়ার রুটিনে রেগুলার পা চেক করবে ওয়েল ফিটের শু পরবে অবশ্যই সেটি কমফোর্টেবল এবং মেডিকেটেড হতে হবে আর পাকে অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ভেজাও রাখা যাবে না পা পরিষ্কারের পর ভালো করে মুছে রাখতে হবে কারণ ভেজে অবস্থায় কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলো হয় আর যদি পা ড্রাই থাকে তখন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হয় এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে আলসারগুলো শুধু পায়ের গোড়ালি থাকে না গোড়ালি থেকে কিন্তু উপরের দিকে উঠতে থাকে তো এটা আস্তে আস্তে ভাস্কুলার ডিজিজের টার্ন নেয় সেক্ষেত্রে নখের যত্ন নিতে হবে নখটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং নখ কাটার সময় কোনো ভোতা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা যাবে না শার্প নেইল কাটার ব্যবহার করতে হবে যাতে নখটা কাটার সময় সেখানে আমাদের কিউটিক্যাল বা নখের আশেপাশের যে ত্বক আছে সেখানে ড্যামেজ না করে ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কথা বললেন বলাতে আমার মনে হলো যে এই প্রসঙ্গটাও একটু দর্শকদের জানানো দরকার মাথার খুশকি খুব কমন প্রবলেম এবং এই সময়টায় ধরুন শীতে এমনিতেই লোকে গোসল কম করে তারপর আমরা বলি যে শীতে সাবান যতটা কম ব্যবহার করা যায় ভালো তো এই যে খুশকির প্রকোপটা বেড়ে যায় এই খুশকির প্রকোপ বেড়ে গেলে পরে এটা থেকে মানে বাঁচার উপায় কি খুশকি আমি ত্বকের এক্সপোলিয়েশনের কথা যেমন বলেছি হেয়ার এক্সপোলিয়েশন বলে একটা ব্যাপার আছে সেই হেয়ার এক্সপোলিয়েশন হচ্ছে আমরা হেয়ার কম্বিং চুল আচড়ানো তবে মাত্রা তিক্ত না দিনে তিনবার চুল আচড়ানো মিনিমাম সেটা গোসলের আগে গোসলের পরে শুকনো চুল এবং রাতে শোয়ার আগে তাহলে আমি যখন বাইরে যাব তখন কিন্তু চুলে আমার সেরকম এক্সট্রা মানে অনেকে হঠাৎ করে বাইরে যাওয়ার সময় দেখা যায় যে চুলটা খুব মানে চুকের চুলের প্রতি খুব অবহেলা করে খুব জোরে জোরে আচড়িয়ে ফেলে এবং হেয়ার ফলটা তখন বেশি হয় তো আমি যদি গোসলের আগে যদি সময় থাকে একটু হালকা তেল দিয়ে চুল আছড়িয়ে ফেলি তাহলে আমার মাথায় যে ডেড সেলগুলো আছে এগুলো কিন্তু এক্স মানে সরে যাবে এরপরে আমি মাইল্ড কোনো শ্যাম্পু ব্যবহার করব সেখানে আমি আমলা শিকাগাই হরিত কি বহেরা নানা রকম হার্বাল প্রোডাক্ট আছে এগুলো তো সমৃদ্ধ শ্যাম্পু বা ঘরে আমরা এগুলো দিয়ে শ্যাম্পু বানাতে পারি যদি আমাদের হাতে সময় থাকে আর শ্যাম্পুর পরে চুলটাকে অবশ্যই শুকোতে হবে কোনো হিট দিয়ে না আমাদের ফ্যানের বাতাসে মানে এয়ার ড্রাই করতে হবে এরপরে হালকা শুকানো অবস্থায় চুলটাকে সুন্দর করে আঁচিয়ে রাখতে হবে আর এখন নানা রকম সেরাম পাওয়া যায় সিলিকন অয়েল টিটিরি অয়েল দিয়ে তৈরি বা আমরা নিজেরাও ঘরে অ্যালোভেরা এবং অয়েল এবং পানি মিশিয়ে একটা বটলে পিজার্ভ করেও কিন্তু সেরাম তৈরি করতে পারি এবং সেটি আমাদের কোনো বাইরে যশমে যদি মাথায় হালকা স্প্রে করি সূর্যের ইউভি রেথাকে প্রোটেক্ট করবে সাথে আমাদের চুলকে রাখবে উজ্জ্বল এটা এমনিতে এই হাতে হাতে ব্যবহার করা যাবে একদম শেষ করে দিব অনুষ্ঠান শেষ করার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে এই এই বসন্ত জুড়ে যাতে ভালো থাকতে পারি আপনার যদি কিছু বলার থাকে বসন্তের স্বর্ণালী দিনগুলোকে নিজেকে নতুন করে রাঙিয়ে তুলতে অবশ্যই স্কিন কেয়ার নিতে হবে সাথে আমাদের ফিটনেস প্রায়োরিটি মানে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং খাবার দাবারের প্রতি যত্ন নিতে হবে যাতে আমরা একটা গাইডেড মিল প্ল্যান মেনে চলি দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা একটু অন্যরকমভাবে অনুষ্ঠানটা সাজিয়েছিলাম আমরা কথা বললাম যে এই ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টাতে আমরা কেমন করে নিজেদেরকে সুস্থ রাখব এবং সুন্দর রাখব সুস্থতা যেমন প্রয়োজন সৌন্দর্যেরও তেমনি প্রয়োজন আর বসন্ত জুড়েই তো সৌন্দর্যের বন্দনা বসন্ত এসে গেছে আপনারা ভালো থাকবেন সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি খোদা হাফিজ